ওকে কিউ নিয়ে আলোচনার আজকে হলো দ্বিতীয় পর্ব আমরা প্রথম পর্বে শুধু প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম যে এই বিষয়গুলো ছিল হচ্ছে আমরা এই কিউতে কি কি ধরনের সুবিধা পেতে পারি আর আমরা এই টোটাল সিরিজে কি কি শিখব তার একটা আলোচনা যারা প্রথম পর্ব দেখেননি তাদেরকে প্রথম পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কারণ প্রথম পর্বে না দেখলে আপনি অনেক কিছু মিস করবেন আসলে আমি কি কি ইমপ্লিমেন্ট করতে চেয়েছি কি 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 আমি রিসোর্স আপনাদেরকে দেব সেটা আপনারা মিস করবেন সো আশা করব প্রথম পর্ব আপনারা দেখবেন দ্বিতীয় পর্ব আজ থেকে শুরু এখন থেকে শুরু দ্বিতীয় পর্বে আমরা প্রথমে একটু ওভারভিউ নিই আসলে সফটওয়্যারটা কি করবে আর এরপরে আমরা দেখব কোডগুলি কীভাবে সাজানো আছে এখানে প্রথমত আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা নর্মাল সিস্টেমকে আমি কিউ বেজ বেজে নিয়ে আসবো মানে এখন প্রথমত আমি যখন কাজটা দেখাবো এই সময় নর্মাল ফ্লোতে কাজ করবে আর এর পরে আমি এই নর্মাল ফ্লো থেকে কিউ সিস্টেমে অ্যাপ্লাই করে কি করে আমি একটা ইউজারকে তার সময়টাকে বাঁচালাম সেই সিস্টেমটাকে আমরা দেখব তার মানে বলতে গেলে খুব সহজভাবে যদি বলি কিউয়ের বেসিক ইমপ্লিমেন্টেশনটাকে আমরা দেখব এর পরবর্তী সময় যখন আমরা পরের ভিডিওগুলো যখন আলোচনা করব তখন ধীরে ধীরে আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যাব সো কিউয়ের একেবারে বেসিক জিনিসটা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে আমরা এই আলোচনার শুরুতে একটা ফর্ম নিয়ে দেখতে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে একটা ধরুন ইউজারের রেজিস্ট্রেশন ফর্ম যেখানে নেম এবং ইমেল দিয়ে সে রেজিস্ট্রেশন করবে এইখানে দেখেন ডাটাবেজে ডাটা কয়টা আছে আমরা একটু দেখি কিউ নামে ডাটাবেজ আমি ব্যবহার করেছি শুধুমাত্র দুটো আছে ইউজার স্টেবিল আর হচ্ছে মাইগ্রেশান স্টেবিল ইউজার স্টেবিলও আমি একটু মডিফাই করে নিয়েছি এই মডিফাইড কি করে নিয়েছে সেটা পরে দেখাচ্ছি সো এখন কি হবে এখানে আমি যে ইউজার নাম দেব ইমেল দেব সেই ইমেলটাকে রেজিস্ট্রেশন করবে হচ্ছে এখানে সো এখন আমার এই অ্যাপ্লিকেশনের কাজ হচ্ছে যখন কোনো ইউজার রেজিস্ট্রেশন করবে তখন তাকে রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুল হলে একটা মেসেজ দেবে পাশাপাশি এখানে বাড়তে আর একটা কাজ হলো এটা যিনি ওয়েবের অ্যাডমিন তার কাছে লেটেস্ট দশজন ইউজারের লিস্ট চলে যাবে তার মানে এখানে মেল যাবে দুইটা একটা হচ্ছে যিনি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তার নামে যাবে আর একটা হচ্ছে যিনি সিস্টেম অ্যাডমিন তার কাছে যাবে সো যখনই দুটো ইমেল পাঠাতে হচ্ছে তখন টাইমটা বেশি লাগতেছে আমি এটা ইচ্ছাকৃতভাবেই নিয়েছি যাতে করে বোঝানো যায় টাইম যখন বেশি যাচ্ছে সেটা কতটুকু যাচ্ছে এবং এটার কারণে আমরা কি সুবিধা পরবর্তীতে কিউতে নিয়ে দিতে পারতেছি এটা বোঝানোর জন্য আমি দুইটা ইমেল ব্যবহার করেছি এরকম সিনের আরও হতে পারে সো লেটস স্টার্ট আমাদের মেইল ট্যাপের সাথে অলরেডি ইন্টিগ্রেশন করা আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কোনো রকম কোনো ইমেল নাই সো আমরা যদি এখন এইখানে নাম হিসেবে আরিফ ইমেল যদি আরিফ অ্যাট কোডিস্টেপস ডট কম সাপোজ এটাকে আমি সাবমিশন দিচ্ছি দেখুন কত সময় নেই এই যে ঘুরতেছে তার মানে ও টাইম নিচ্ছে এই যে টাইমটা নিচ্ছে এতক্ষণ ইউজার কী করছে শুধু ওয়েট করছে সো ওয়েট যে করলো এইটাই যেন না করতে হয় ইউজারকে সেটার জন্যই হচ্ছে মূলত ওর কিউতে নিয়ে যাব ওকে সো আমরা এখন দেখব আমাদের ডাটা মেইল আসছে কি না সেটা চেক করি দেখেন এখানে দুটো মেইল আসছে একটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুল যিনি ইউজার তার জন্য আসছে এম ডি আরিফ ডিআর আরিফ আর হচ্ছে সিস্টেম অ্যাডমিন যিনি আছেন তার কাছে আসছে যে আমার ডাটাবেজে এখন লেটেস্ট টেনের মধ্যে এটা হচ্ছে একটা বাকি কয়েকজন আছে যে আমি যেগুলো টেস্ট করেছিলাম সেগুলো ওকে আমরা এটাকে ডিলিট করে দিই এমটি করে ফেলি ওকে তাহলে এটা ছিল আমাদের নর্মাল ফ্লো এই কাজটা করতে গিয়ে আমরা কি ধরনের কোড ব্যবহার করেছি সেটা আমরা একটা ওভারভিউ নেব দেন আমরা এটা কনভার্ট করব ওকে ওভারভিউ নেওয়ার জন্য আমরা এখানে যে স্ক্রিনটাকে শো করছি খেয়াল করুন প্রথমত আমরা যাব হচ্ছে ওয়েবের রাউট ফাইলে তাহলে রাউট বাই রাউট আমরা দেখতে পারবো কি হচ্ছে সো আমরা রাউটে ফাইলে যাওয়ার পরে খেয়াল করেন এখানে গেট যখন করছি তখন রেজিস্টার রেজিস্টার কন্ট্রোলারের ক্রিয়েটে হিট করছি ক্রিয়েট মানে হচ্ছে রেজিস্টার এই ফাইলটাকে এই ভিউটাকে শো করতে করতেছে আবার যখন আমরা সাবমিশন দিচ্ছি তখন যাবে হচ্ছে স্টোরে স্টোরে গেলে কি হবে এইখানে স্টোরে এসে আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে ভ্যালিডেশন করছি আমার ইমেল এবং নাম ঠিক আছে কি না ইমেল কোনো ইউনিক হবে কি হবে না সেটা ব্যাপারে বলা হয়েছে একটু বলে রাখি আমি এখানে কমপ্লেক্স কোনো সিচুয়েশন তৈরি করিনি আমি খুব সিম্পলি বোঝানোর চেষ্টা করেছি কোনো মডেল ইউজ না করে সরাসরি আমি ডিবি টেবিলের মাধ্যমে কাজটা করেছি সো ডিবি টেবিলের মাধ্যমে কাজ করার কারণে ডাটাবেজে আমার একটা ইউজার তৈরি হচ্ছে আর দ্বিতীয়ত এইখানে প্রথম যিনি রেজিস্ট্রেশন করতে আসছে তার জন্য একটা মেইল যাবে 
আর এই লাইনে অ্যাডমিনের জন্য একটা মেইল যাবে ফাইনালি দুটো কাজ শেষ হয়ে গেলে আমাদেরকে ব্যাক করে রেজিস্ট্রেশন পেজে একটা সাকসেসফুল মেসেজ দিয়ে সেন্ড করে দিচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলারের কাজ ওকে এখানে আর কি কি ফাইল জড়িত আছে একটু দেখে নিই এইখানে আমরা যদি দেখি প্রথমত ক্রিয়েট ছিল একটা ক্রিয়েটের জন্য একটা ভিউ যেটা আমাদের আছে হচ্ছে এইটা এই হচ্ছে রিসোর্স দেন ভিউ দেন রেজিস্টার এটাকে আমরা বুট স্টাফের সাথে বুট স্টেপ দিয়ে করেছি খুব সিম্পল এই হচ্ছে নেম নেমের মধ্যে আমরা যাতে করে যদি কোনো এরর হয় সেটার জন্য আমরা আবার পরবর্তী সময়ে ডাটাটা রাখতে পারি থেকে যাই সেই জন্য ওল্ড ম্যাথ ব্যবহার করেছি দেন ইমেল আমি জানি আমি আশা করি যে যারা একেবারে মানে এখানে সবাই যারা দেখতে যাচ্ছে কিউ লেভেলে কিউয়ের জন্য তারা সবাই কিছুটা হলেও জানে সো এটার ব্রিফ আমি দেবো না এতটুকু শুধু দেখাচ্ছি যে ইউজার নেম এবং ইমেল নেওয়ার জন্য একটা ফর্ম রেডি করেছি সো এটার সাথে যখন আমরা যাচ্ছি মেইলে মেলে খেয়াল করুন মেলের জন্য দুটো ক্লাস আমি ব্যবহার করেছি মেইলের জন্য আমরা মেইলের যে ফাইলগুলি দুটো ফাইল একটা হচ্ছে লেটেস্ট ইউজার জন্য একটা ফাইল আর একটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুলের জন্য একটা ফাইল যেগুলো হচ্ছে আমাদের মেইল করার সময় লাগবে ওকে পাশাপাশি আমি যদি এখানে একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে আমাদের ইউজার স্টেবিল আমি একটু মডিফাই করে নিয়েছি ইউজ মাইগ্রেশনে শুধুমাত্র নেম এবং ইমেল আমাদের নর্মাল ডিফল্ট যে কয়টা ফিল্ড থাকে সেগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছে আমার সবগুলো দরকার নেই এই কারণে শুধুমাত্র দুটো নিয়েছে সো এই ছিল আমাদের বর্তমানের চিত্র সো আমরা এবার এবারে এই সিস্টেমটাকে কনভার্ট করব তো কনভার্ট করার সময় কি কি লাগবে ওকে লেটস এগুলো সব কেটে দিই সুবিধা হবে ক্লোজ আদার ট্যাব ওকে থাকলো ওকে নাইস সো এখন আমরা যাব হচ্ছে আমাদের একটা কমান্ড লাগবে কারণ আমরা যখনই কিউ নিয়ে কাজ করতে চাইব ডাটাবেস কিউ তখন আমাদেরকে একটা জবস টেবিল দরকার হয় এই জবস টেবিলের জন্য আমরা কী কমান্ড দেবো পিএইচপি আর টিসান আচ্ছা আমরা এখানে একটা কমান্ড দিয়ে দেখি কী কী আছে কিউ লেভেলে কিউয়ের জন্য আমরা এখানে যাই এই যে এখানে পাবো কিউ টেবিল কিউ টেবিল মানে হচ্ছে ক্রিয়েট এ মাইগ্রেশন ফর জবস কিউ জবস ওকে জবস টেবিল তৈরি করবে সো আমরা এই কমান্ডটা কি দেবো সো দিলাম ওকে মাইগ্রেশন টেবিল সাকসেসফুলি ক্রিয়েটেড আমরা এবার চেক করি আমাদের টেবিলটা তৈরি হয়েছে কি না ফাইল তৈরি হয়েছে কি না নিজ দিকে যাই এই যে এই এইটা হচ্ছে আমাদের মাইগ্রেশন ফাইল সো মাইগ্রেশন ফাইল রেডি এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের মাইগ্রেশন করে ডাটাবেজে এই ফাইলটাকে নিয়ে আসতে হবে সো এটা করার জন্য আমরা কমান্ড দিই আবার পিএইচপি আর টিসান মাইগ্রেট ওকে সো টেবিলটা মাইগ্রেট হয়ে গেছে এখন আমরা চেক করি আমাদের ডাটাবেজে আসলে টেবিলটা আমার তৈরি হয়েছে কি না সেটার জন্য সো দিস ইজ আওয়ার লেটেস্ট টেবিল ওকে নাও আমরা আমাদের কোডে যাই এবারে কোডটাই কনভার্ট করবো আমরা আমরা যখনই চিন্তা করব যে হ্যাঁ একটা কি বলে কিউতে কনভার্ট করতেছে তখন আমরা এই কাজটা করবো হচ্ছে জবস দিয়ে সো জব রিলেটেড আমাদের কিছু কমান্ড আছে যেগুলো আমাদের একটু লাগবে আমরা দেখি জব তৈরি করতে গেলে কি লাগবে কোন কমান্ডটা সো পিএইচপি আর টিসান মে ওকে লেটস্ট সি হিয়ার দেয়ার ইজ এ কমান্ড মেক জব এটা কি করে ক্রিয়েট এ নিউ জব ক্লাস সো আমাদের এই জব ক্লাসটা লাগবে তো চলুন আমরা একটা কাজ করি পিএসপিআরটিসান মেক কি করব মেক এ জব কোন ক্লাসের নাম দেব সেন্ট মেল সেন্ট মেল জব ওকে সেন্ট মেল জব রেডি কোথায় গেছে এটা লোকেশন দেওয়া আছে অ্যাপ জবস সেন্ট মেল জব সো আমরা যাই আমাদের কোডে হেয়ার ইজ আওয়ার নিউ জব সো এখন আমাদের যা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই জবের মধ্যে আমরা কন্ট্রোলারে যে কাজগুলি করেছি কন্ট্রোলারের মধ্যে যে কাজগুলি করেছি মানে হচ্ছে মেইল সেন্ড করছি এই কোডটুকুকে যেটা আমাদের টাইম বেশি নিচ্ছে এইটাকে আমরা নিয়ে যাব হচ্ছে সেই জবের মধ্যে সো এটুকে কাট করে ফেলি কাট করে এখানে হ্যান্ডেল নামে একটা ম্যাথড পাবো এখানে আমাদের মূল কোডটাকে নিয়ে আসলাম 
সো আমি ওখানে কিছু জিনিস ইউজ করছি বলছি আমি এগুলো ইম্পোর্ট করে চাই কিনা বলে হ্যাঁ এগুলো লাগবে আমার নিয়ে আসলাম এখানে একটা এরর আছে এটা দূর হবে একটু পরে তার আগে আমরা একটু কাজ করি এখানে কিছু প্যারামিটার পাস করতে হবে আর আমরা যখন কিউটাকে ব্যবহার করব কিউটাকে ডিসপ্যাচ করতে হয় মানে হচ্ছে কিউটাকে আমি কি বলে এটিকে চালু করে দিলাম সো এটা করার জন্য আমাদের একটা ফাংশন আছে তার নাম হচ্ছে ডিসপ্যাচ কাকে করব নিউ সেন্ট মিল জব এটাকে নিলাম নিয়ে এইটার মাধ্যমে আমি কিছু প্যারামিটার সেন্ড করব যেটা আমাদের এই যে এই ক্লাসের এই মেলের জন্য লাগবে ওকে সো এটা প্যারামিটার কী পাঠাচ্ছি আমরা এখানে বেসিক্যালি লাগবে হচ্ছে আমাদের খেয়াল করি এখানে রিকোয়েস্ট থেকে নিয়েছিলাম রিকোয়েস্ট থেকে মেল এবং আর কি নিয়েছি না শুধু রিকোয়েস্ট আমাদের দরকার হচ্ছিলো রিকোয়েস্ট আর হচ্ছে এখানকার এই রিকোয়েস্টটা সো আমরা রিকোয়েস্টটাকে লাগবে আমাদের এখানে অলরেডি ক্লাসের মধ্যে এটা আছে ভেরিয়েবল হিসেবে সো আমি এখানে রিকোয়েস্ট নিচ্ছি এখন রিকোয়েস্টের পরে আমি এটার সবগুলো যে ভ্যালুগুলি সেন্ড করছি ফর্ম থেকে সেই ভ্যালুগুলো আমি নেব সেটা হচ্ছে অল ওকে এখন কথা হচ্ছে এখানে যে কাজটা করল এখানে আমি এই অংশটুকু এই অংশটুকু একটা অ্যারে দেবে বাট আমি যেটা করব করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা অবজেক্ট হিসেবে নেব সো আমি এটাকে কাস্টিং করতে পারি অবজেক্ট হিসেবে অবজেক্ট হিসেবে কাস্টিং করে দিলাম নাও এটাকে ফিনিশ করলাম সো আমার এখানে কী হলো জব রেডি হয়ে গেছে তো জবের মধ্যে আমি সিন করছি কি এটাকে সিন করলাম ওকে যে প্যারামিটার হিসেবে এখন যদি আমি ধরতে চাই এটাকে আমাকে যেতে হবে এখানে এখানেও আমি বলে দেবো আমি যে ভেরিয়েবলটা পাঠাচ্ছি তার নাম কি রিকোয়েস্ট ওকে নাও এইটাকে আমি যদি আমাদের এইখানে ব্যবহার করতে চাই যেহেতু আমি কনস্ট্রাক্টর নিয়ে আসছি সো এটাকে একটা পাবলিক ভেরিয়েবলের মাধ্যমে নিতে হবে সো আমি এখানে বলে দিই পাবলিক রিকোয়েস্ট নাও দিস রিকোয়েস্ট ইকুয়ালস টু রিকোয়েস্ট ওকে সো আমি পাস করে দিলাম এই ভেরিয়েবলটাকে কি পাবলিকে পাঠিয়ে দিলাম এখন এইটাকে যদি আমি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে এখানে রিকোয়েস্ট দিস ওকে নাও এখানেও লাগবে আমাদের সো ওইটাকে আমি আবার রিকোয়ে দিই রিকোয়েস্ট সো দিস রিকোয়েস্ট হয়ে গেছে ওকে এখন খেয়াল করি আমাদের কোডের কী অবস্থা সো আমি কন্ট্রোলার থেকে পাঠিয়েছি রিকোয়েস্টকে ওকে কন্ট্রোলার থেকে রিকোয়েস্ট পাঠানোর পরে রিকোয়েস্টটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম আনার পরে মেল যাচ্ছে হচ্ছে রিকোয়েস্টের থেকে যে আমাকে ফর্ম রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তার মেইলে আমি মেল পাঠাচ্ছি আর হচ্ছে অ্যাডমিনে মেল পাঠাচ্ছি ওকে লেস চেক এখন আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ দিকে এখন একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আমি যদি এখন এটা রান করাই কাজ করে কিনা ফার্স্ট সেটা চেক করব তারপর আর একটা জায়গাতে আমাদেরকে কাজ করতে হবে তারপরে আমরা দেখতে পারবো এটা কী অবস্থা দেখেন আমি এখন চালাই দেখি কি হয় লেটস সি মেক এ রিফ্রেশ ওকে নাও মিস্টার টেস্ট সো টেস্ট অ্যাড কোড স্টেপস ডট কম সিট এখনও কিন্তু ঘুরতেছে হ্যাঁ এটাই বলছিলাম যে আমাদের একটা কাজ বাদ রয়ে গেছে সেটা কি আমরা দেখছি দেখেন এত যদি সময় নিল তার মধ্যে কিউ কি ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে হয়নি সো কিউ যদি ইমপ্লিমেন্ট না হয়ে থাকে তাহলে কোথাও আমাদের একটা গ্যাপ রয়ে গেছে কিন্তু আমাদের মেল আসছে কি দেখি মেল কিন্তু আসছে ওকে সো আমি কাজ করি মেলগুলিকে আমি আবার ইমটি করে দিচ্ছি এখন যে কাজটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কনফিগারেশন লেভেলে মানে ইএনবি ভেরিয়া বলে আমাদের কাজ আছে ইএনবি ভেরিয়া বলে আমাদের যেটা আছে এন ভি খেয়াল করেন এখানে কিউ কানেকশান আছে হলো সিঙ্ক এই জায়গাতে আমাদেরকে সিঙ্কের জায়গায় দিতে হবে হচ্ছে ডাটাবেস ডেটাবেস ওকে নাও লেটস চেক অ্যাগেন এখন যাই দেখি সো 
আমার পাশে সেলিম ভাই আছেন সেলিম ভাই দিদি সেলিম হিট নাইস এখন খেয়াল করেন কতটা দ্রুত সে কাজ শেষ করে আসছে কিন্তু কথা হচ্ছে মেল কি গেছে উত্তর হচ্ছে না মেল যায়নি কেন যায়নি তারও একটা কারণ আছে দেখেন কোনো মেল নাই সো এখন যদি আমরা এই মেলটাকে সেন্ড করতে চাই আমাদেরকে এখন কিউ এর কাজটা করতে হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে একটা কমান্ড আছে যে কমান্ডটাকে রান করে দিতে হবে এই রানটা করলে তখন কিউ কাজটা করে ফেলবে ওকে এখন এই যে কাজটা হয়েছে এই যে কাজটা হলো আমি যে কাজটা করলাম এটা এখন কিউটা আছে কিউ মানে হচ্ছে আমরা এখানে যদি ডাটাবেজে যাই জব স্টেবিলে যাই তাহলে একটা রোপ পাবো তার মানে হচ্ছে ওই একটা জব আমাদের কিউতে আটকে আছে ওকে আমি যদি এখন কমান্ড লাইনে যাই সি কমান্ড লাইন কমান্ড লাইনে গিয়ে যদি আমি খুব সহজ একটা কমান্ড আছে পিএসপি আর্টিসান কিউ ওয়ার্ক জাস্ট হিট খেয়াল করি এই যে আমাদের সেন্ট মেল যেটা এটা রানিং চলতেছে খেয়াল করেন ও কত সময় নাই এখনও শেষ তার মানে ও প্রায় ছয় সেকেন্ডের উপরে সময় নিয়েছে ছয় সেকেন্ডের উপরে সময় নিচ্ছিল মেলটাকে সেন্ড করার জন্য যে কাজটা আমরা ফ্রন্ট এন্ড থেকে ইউজারকে বুঝতে দিইনি এখন আমি যদি আমার মেইল আবার চেক করি চলুন মেলটাকে চেক করে দেখি বুম চলে আসছে না নাইস আমি এইবারে বাদ দিয়ে দিলাম এইবারে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে তাহলে আমাদের কিউ এখন রানিং ওকে আমরা একবার দেখে নিই কিউ রানিং কি না ইয়াস কিউ রানিং সো আমরা যদি এখন আবার আরেকটা মেল সেন্ড করি ওকে কোড স্টেপস ডট কম সো হিট লেটস সি হট অ্যাপেন ওকে এখানে দেখাচ্ছে গেছে বাট এখন এখানে আসছে কি না সেটা আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে কেন ওয়েট করতে হবে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের কিউ এই যে এতক্ষণ পরে আসছে কেন কিউটা কাজ করতে তো সময় নাই বাট আমাদের ইউজার এন্ড থেকে কিন্তু আমরা সেই অসুবিধাটা বোধ করি নেই সো আমাদের টোটাল কাজ ঠিকঠাক মতো হচ্ছে সো আজকে আমাদের যে টার্গেট ছিল যে একটা কিউ সিস্টেমকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় জবের মাধ্যমে সেটা আমরা আলোচনা করলাম ওকে আমরা এই পরের পার্টে দেখব যে যখন একটা কিউ ফেইল হয় তখন কি হয় অথবা একটা কিউকে কোনো একটা জব যদি একবার ফেল হওয়ার পরে কতবার ট্রাই করবে সেগুলো নিয়ে পরবর্তী আলোচনা পরগুলি পর্বগুলিতে আমরা আলোচনা করব। বেসিক্যালি আমরা এখানে আরও কতগুলি বিষয় আলোচনা করব। লেটসি আমরা কতটুকু আউটপুট দিতে পারি কতটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি সবাই সাথে থাকবেন সাথে থাকা এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্টে জানাবেন ওকে আল্লাহ হাফেজ